हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी दोन हजार एकोणीसमध्ये होणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपयुक्त जे एम सी क्यूज आहेत तर त्याची सिरीज आपण सुरू करतो आहे वीस वीस एम सी क्यू असे याच्यामध्ये कवर केले जातील आणि त्याचं स्पष्टीकरण दिलं जाईल तर अशा प्रकारची ही सिरीज असणार आहे याचा उपयोग तुम्हाला येणारी कंबाईन पूर्व परीक्षा किंवा त्यानंतर होणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी उपयोग होईल दुसरं म्हणजे तुम्ही जर मला यूट्यूबवर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन नोटिफिकेशन माझ्याकडून येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं अपडेट मिळत राहील तर आज आपण आपल्या लेसनला सुरुवात करूया लेसन जर आवडलं तर नक्की लाईक करा हे जी पूर्ण सिरीज असणार आहे तर ही पूर्ण रिव्हिजन ओरिएंटेड असणार आहे म्हणजे असा प्रश्न याचा उद्देश एकच आहे की तुम्हाला क्वेश्चन टॅकल करणं जमलं पण पाहिजे काही काही फॅक्च्युअल डाटा पण असतो आणि दुसरं म्हणजे काय की रिव्हिजन तुमची जास्तीत जास्त झाली पाहिजे प्रत्येक टॉपिकवर आणि त्याचं स्पष्टीकरण सुद्धा द्यायला येईल त्या अनुषंगाने हे लेसन आहे आजचा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे कोणत्या राज्यात देशातला प्रथम मका महोत्सव आयोजित केला गेला उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश की केरळ असे चार ऑप्शन आहेत तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यामध्ये देशातला पहिला मका महोत्सव आयोजित केला गेला मका महोत्सव म्हणजे त्याला आपण कॉर्न फेस्टिवल असं म्हणतो आणि तो पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेला होता तर हा कॉर्न फेस्टिवल कधी आयोजित करण्यात आला होता तर एकोणतीस सप्टेंबर दोन रोजी मध्य प्रदेशमध्ये कुठल्या ठिकाणी याचा शुभारंभ झाला आहे तर मध्य प्रदेश राज्यामधला चिंदवाडा या ठिकाणी याचा शुभारंभ झालेला आहे आणि एक आंतरराष्ट्रीय महोत्सव टाईपचा असा हा महोत्सव आहे तर प्रथम मका महोत्सव किंवा कॉर्न फेस्टिवल कुठं सुरू झाला तर मध्य प्रदेशमधल्या चिंदवाडा हे सुद्धा खूप लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे दिनांक आहे एकोणतीस सप्टेंबर दोन त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे भारत अमेरिका यांचा युद्ध अभ्यास हा जो लष्करी सराव कोणत्या राज्यामध्ये आयोजित केला गेला म्हणजे यावर्षीचा आयोजक देश हा भारत होता तर कोणत्या राज्यामध्ये हा आयोजित करण्यात आला होता पहिला ऑप्शन आहे तमिळनाडू उत्तराखंड आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश या चार ऑप्शन पैकी आपल्याला अचूक पर्याय निवडायचा आहे याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते उत्तराखंड आहे म्हणजे भारत अमेरिका यांच्या दरम्यानचा जो युद्ध अभ्यास नावाचा लष्करी सराव आहे तर तो उत्तराखंडमध्ये आयोजित करण्यात आलेला होता मग उत्तराखंड मधला असा कोणता ठिकाण आहे की त्या ठिकाणी हा सर्व आयोजित करण्यात आला होता तर उत्तराखंड राज्याचा चौबा चौबतिया या ठिकाणी हा सराव आयोजित करण्यात आलेला होता हा जो युद्ध अभ्यास लष्करी सराव आहे भारत आणि अमेरिका दरम्यानचा तर हा कोणत्या सालापासून केला जातोय तो आयोजित केला जातोय तर हा दोन हजार चार सालापासून अशा प्रकारचा सराव पार पाडला जात आहे या वर्षीचं जे वर्ष होत तर ते चौदावं होत म्हणजे चौदावा सराव होता तर भारत युद्ध अभ्यास दोन भारत अमेरिका यांच्या दरम्यानचा लष्करी सराव उत्तराखंड मधल्या चौबतिया या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता उत्तराखंड हे दोन हजार साली वेगळं राज्य झालेलं आहे हे लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे कोणत्या राज्यात भारताचं प्रथम गुड समी रिटर्न विधेयक लागू झाले आहे गुड समी रिटर्न विधेयक लागू झाले पहिला ऑप्शन आहे तमिळनाडू दुसरा ऑप्शन आहे ओडिशा तिसरा ऑप्शन आहे बिहार आणि चौथा ऑप्शन आहे कर्नाटक तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे कर्नाटक तर कर्नाटक राज्यामध्ये भारताचं प्रथम गुड समरिटन विधेयक लागू झालंय आता गुड समरिटन विधेयक म्हणजे काय आहे ते आपल्याला अगोदर समजलं पाहिजे तर गुड समरिटन विधेयक हे म्हणजे काय आहे तर अपघाताच्या स्थितीमध्ये ज्या त्वरितपणे वैद्यकीय सेवा मिळवून दिले पाहिजेत तर अशा पद्धत त्या सिच्युएशनमध्ये चांगल्या प्रवृत्तीनं मदत करणाऱ्या कर्नाटकामधील व्यक्तींना आता या कायद्याअंतर्गत काय होणार आहे संरक्षण दिलं जाणार आहे म्हणजे अपघातग्रस्त एका ठिकाणी अपघात झाला असेल तर तिथं डायरेक्ट लगेच वैद्यकीय सेवा मिळावी या अनुषंगाने जे व्यक्ती मदत करेल तर त्यांना आता कायद्याच्या संरक्षण मिळणार आहे अशा प्रकारचं हे विधेयक आहे ऍक्च्युली हे विधेयक दोन हजार सोळा सालचं होतं परंतु भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सध्या त्याला मंजुरी दिल्यामुळे हे चर्चेत झालं होतं त्यामुळे कर्नाटक हे राज्य असं ठरलंय की गुड समिरिटन विधेयक मंजूर करणारं भारतातलं पहिलं राज्य ठरलेलं आहे आय होप की हा पॉईंट तुम्हाला कळाला असेल त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे दोन हजार दोन सालच्या प्रतिस्पर्धा कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रतिस्पर्धा कायदा आढावा समितीचे प्रमुख कोण आहेत पहिला ऑप्शन आहे एस चक्रवर्ती दुसरा ऑप्शन आहे आदित्य भट्टाचार्य तिसरा ऑप्शन आहे पल्लवी शार्दुल श्रॉफ आणि चौथा ऑप्शन आहे इंजेती श्रीनिवास तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते इंजेती श्रीनिवास आहे म्हणजे दोन हजार दोन साली जो प्रतिस्पर्धी कायदा केला होता त्याचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कमिटीचे प्रमुख हे इंजेती श्रीनिवास आहेत तर हे कोण कुठल्या मंत्रालयाच्या अंडर खाली काम करतं तर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स याच्यामध्ये एकूण अकरा सदस्य नेमलेले आहेत आणि त्याचे प्रमुख केले आहे इंजेती श्रीनिवास ते कॉर्पोरेट अफेअर्सचे सचिव आहेत 
त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे डॉक्टर सुसेन गीती या कोणत्या देशाच्या मेजर जनरल बनणाऱ्या प्रथम महिला अधिकारी आहेत पहिला ऑप्शन आहे नेपाळ दुसरा आहे बांगलादेश तिसरा आहे पाकिस्तान आणि चौथा आहे श्रीलंका याचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे बांगलादेश हा बांगलादेश देशाच्या मेजर झालेल्या आहेत मेजर जनरल बनणाऱ्या प्रथम महिला अधिकारी आहेत सुसेन गीती नाव पण जरूर लक्षात ठेवा तर बांगलादेशच्या सुसेन गीती आता दुसरं म्हणजे बांगलादेशचं स्थापना एकोणीसशे एकाहत्तर मध्ये झाली आहे बांगलादेशमध्ये सध्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडलेल्या होत्या त्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये अवामी लीग या पक्षानं तीनशे पैकी दोनशे जागा जिंकलेल्या आहेत त्यांचा जो प्रमुख विरोधी पक्ष होता त्या प्रमुख विरोधी पक्षाला तीनशे पैकी फक्त सात जागा मिळालेल्या आहेत आणि इतर अपक्ष आणि इतर मिळून पाच जागा आहेत त्यामुळे एक तर्फी विजय आवामी लीगचा झालेला आहे शेख हसीना या आवामी लीगच्या आता नेत्या त्या आता बांगलादेशच्या पंतप्रधान झालेत त्यांची पंतप्रधान पदाची चौथी टर्म आहे तर हे एक लक्षात असू द्या की सुसेन गीती ह्या बांगलादेशच्या प्रथम मेजर जनरल झालेल्या आहेत त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणत्या तारखेला आंतरराष्ट्रीय वयोवृद्ध दिन पाळला जातो एक ऑक्टोबर दोन ऑक्टोबर तीन ऑक्टोबर की अठरा ऑक्टोबर हां तर तुम्ही मला टेलिग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता ॲट द रेट एम पी एस सी ट्रिक्स असं सर्च करून टेलिग्रामवर जॉईन होऊ शकता त्याची स सबस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे तर आंतरराष्ट्रीय वयोवृद्ध दिन हा एक ऑक्टोबरला सेलिब्रेट केला जातो मग दोन हजार अठरामध्ये जो आंतरराष्ट्रीय वयोवृद्ध दिन सेलिब्रेट केला गेला त्याची थीम काय होती तर थीम होती सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्युमन राईट्स चॅम्पियन्स हां सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्युमन राईट्स चॅम्पियन्स ही त्याची थीम होती एक ऑक्टोबर आंतरराष्ट्रीय वयोवृद्ध दिन हां तर एक हा दिवस केव्हापासून सेलिब्रेट केला जातोय तर दोन हजार पाच सालापासून दरवर्षी सेलिब्रेट केला जात आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे कोणता किंवा कोणती खेळाडू तृतीय युवा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पथकाचा ऑब्लिक पथकाची ध्वजधारक होती होता किंवा होती तर मनू भाकर दीपा दास विजेंदर सिंग का सुरेंद्र पांडे आता तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते मनू भाकर आहे हा मनू भाकर काय होती तृतीय युवा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेची भारताची ध्वजधारक होती मग या तृतीय युवा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा कोठे पार पडलेल्या होत्या तर अर्जेंटिनामधल्या बिनॉस एअर्स याच्या या ठिकाणी या स्पर्धा पार पडल्या होत्या सहा ते अठरा ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये या वर्षी भारताचं जे ध्वजधारक म्हणून दिलं होतं उद्घाटनाला तर सोळा वर्षीय भारताची मनू भाकर हिच्याकडे हे दिलेलं होतं आणि भारताने या स्पर्धेत तीन सुवर्ण पदक पटकावली होती त्यातली एक सुवर्ण हे मनू भाकरच आहे एकूण किती जणांचं पदक या स्पर्धेसाठी गेलं होतं भारताकडून तर अडुसष्ट जणांचं पदक या स्पर्धेसाठी गेलं होतं तीन सुवर्ण नऊ रोपे आणि एक कांस्य अशी एकूण तेरा पदक भारतानं यामध्ये पटकावलेली आहेत त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणत्या देशात इप्समार सिक्स ब्राझील भारत दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील नौदल सराव आहे इप्समार तर आयोजित केला गेला होता तर दक्षिण आफ्रिका ब्राझील भारत की कुठं आयोजित केला होता कोणत्या देशामध्ये तर हा आयोजित केला होता दक्षिण आफ्रिकेमध्ये हा इप्समार सिक्स तर इप्समार सिक्स हा भारत ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या नौदलाचा संयुक्त सराव आहे हा सराव एकूण तेरा दिवसासाठी चालला होता दक्षिण आफ्रिकेच्या सिमन्स टाऊन या ठिकाणी हा सराव पार पडला होता हा जो इप्समार हा जो सराव आहे तर तो दोन वर्षांनी आयोजित करण्यात येतो यामध्ये आय म्हणजे इंडिया बी म्हणजे ब्राझील एस ए एस ए म्हणजे काय तर साऊथ आफ्रिका असं आहे तर हे पॉइंट माहीत असू द्या त्याच्यानंतर कोणत्या राज्यात राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वसन संस्था असेल हा तर बिहार मध्य प्रदेश तमिळनाडू की सिक्कीम तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते मध्य प्रदेशमध्ये का चर्चेत होतं तर ऑलरेडी म्हणजे मे दोन हजार अठरामध्ये अगोदर असं ठरलं होतं की राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वसन संस्था ही जी स्थापन करायची आहे तर ती मध्य प्रदेशमधल्या भोपाळ जिल्ह्यात किंवा भोपाळ या ठिकाणी स्थापन करायचं ठरलं होतं मात्र त्याच्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा डिसिजन घेण्यात आला की राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वसन संस्था ही जी भोपाळ भोपाळ ऐवजी सिहोर हा मध्य प्रदेशमधला जिल्हा आहे त्या ठिकाणी स्थापन करण्यात येईल त्यामुळे हा पॉइंट काय होता किंवा ही न्यूज चर्चेत आलेली होती त्यामुळे परीक्षेच्या दृष्टीने एवढं महत्वाचं आहे राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वसन संस्था कुठं स्थापन केली जाणार आहे तर मध्य प्रदेश राज्यातल्या सिहोर जिल्ह्यात त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे कोणत्या शहरात भारतातलं सर्वात मोठं ग्लोबल स्किल पार्क आहे भोपाळ दिल्ली पटना की लखनऊ 
याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते भोपाळ आहे भारतामध्ये भारतातलं सगळ्यात मोठं स्किल्स पार्क हे भोपाळमध्ये केलं जाणार आहे तर याच्यासाठी जो आशियन डेव्हलपमेंट बँक किंवा आशियाई विकास बँक याच्यासाठी याच्या यांच्या दरम्यान भारत आणि आशिया विकास बँक यांच्यामध्ये करार झालेला आहे तो एकशे पन्नास दशलक्ष डॉलरचा करार तर याच्यामुळे आशियाई विकास बँक भारताला एकशे पन्नास दशलक्ष डॉलरचं कर्ज देणार आहे तर हे मध्य प्रदेशमधल्या भोपाळ शहरामध्ये भारतातलं पहिलं वैलं ग्लोबल स्किल्स पार्क उभारलं जाणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे भारतीय राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण किंवा त्याला शॉर्ट मध्ये म्हटलं जातं नालसा याचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कोणाला नियुक्त केले गेले पहिला ऑप्शन आहे रंजन गोगोई दुसरा ऑप्शन आहे मदन भीमराव लोकूर तिसरा ऑप्शन आहे अरुणा नागपाल आणि चौथा ऑप्शन आहे एन खानविलकर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते मदन भीमराव लोकूर हे अचूक उत्तर आहे नालसा हे एम बी लोकूर असं त्यांना म्हटलं जातं नालसाचे ते कार्यकारी अध्यक्ष झालेले आहेत यांची नेमणूक कुणी केलेली आहे तर भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांची नेमणूक केलेली आहे तर दुसरं महत्वाचं म्हणजे यांना का त्यांनी पदभार केव्हा स्वीकारला तर तीन ऑक्टोबर दोन रोजी लोकूर यांनी नालसाचा पदभार स्वीकारलेला होता दुसरा आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची सर्वोच्च लोकूर बद्दल माहिती सांगायची झाली त्यांच्याबद्दल तर ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जे चार वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत त्यापैकी एक आहेत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती जून दोन हजार बारा मध्ये करण्यात आलेली होती हे जे नालसा नालसा नाईन्टीन एटी सेवनचं आहे तर याची अधिकृतरित्या प्राधिकरणाची स्थापना म्हणजे कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम जे एकोण आठ एकोणीसशे सत्त्याऐंशीचा आहे तर त्याच्या अंडर खाली पाच डिसेंबर एकोणीसशे पंच्याण्णव दिनांक पण लक्षात राहू द्या पाच डिसेंबर एकोणीसशे पंच्याण्णव रोजी नालसाची स्थापना करण्यात आलेली होती त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे कुठे पाच ऑक्टोबर दोन रोजी भारताचा प्रथम मिथेनॉल स्वयंपाक इंधन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला पहिला ऑप्शन आहे बरोनी पश्चिम बंगालमधलं दुसरा ऑप्शन आहे नामरूप आसाम तिसरा ऑप्शन आहे नुमलागड आसाम आणि चौथा ऑप्शन आहे भटिंडा पंजाब तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते नामरूप आसाम आहे म्हणजे भारताचा प्रथम मिथेनॉल स्वयंपाक इंधन कार्यक्रम पाच ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी सुरू करण्यात आला आसाम मधल्या नामरूप या ठिकाणी त्याच्यासाठी कोणती कंपनी सरकारी कंपनीच्या मदतीनं हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता तर नॉर्थ ईस्ट अँड आसाम पेट्रोकेमिकल्स नॉर्थ ईस्ट अँड आसाम पेट्रोकेमिकल या कंपनीचं सहकार्य लाभलेलं होत तर एवढं जरूर लक्षात ठेवा की भारताचा पहिला मिथेनॉल कुकिंग फ्युल प्रोग्राम कुठं सुरू करण्यात आलेला आहे तर आसाम राज्यामधल्या नामरूप या ठिकाणी नामरूप हे महत्वाचं स्थळ आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे भारतीय रेल्वेचा कोणता विभाग मानवरहित रेल्वेवर क्रॉसिंग मुक्त विभाग बनलेला आहे उत्तर रेल्वे पूर्व रेल्वे दक्षिण रेल्वे की पश्चिम रेल्वे तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे दक्षिण रेल्वे दक्षिण रेल्वे हा मानवरहित रेल लेविंग क्रॉसिंग मुक्त विभाग बनलेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण परिषद यामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून कोणाला नियुक्त केले गेले आहे ऑप्शन आहे सईद अग अकबरुद्दीन हरदीप सिंग पुरी अमिताभ कांत का पंकज शर्मा तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे पंकज शर्मा पंकज शर्मा हे काय संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण परिषदेमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून निवडले गेलेले आहेत पंकज शर्मा तर आता युएन कॉन्फरन्स ऑम आता ही जी संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण परिषद आहे तर हे जिनिवामध्ये आहे त्याचं मुख्यालय मुख्यालय कुठं आहे तर जिनिवामध्ये आहे भारताचं स्थायी प्रतिनिधित्व म्हणून त्यांचं नियुक्ती झालेली आहे याच्या अगोदर कोण होते तर अमरदीप होते त्यांच्या जागी पंकज शर्मा यांची नियुक्ती झाली पंकज शर्मा सध्या कोणत्या पदावर कार्यरत होते तर परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयामध्ये संयुक्त सचिव या पदावर कार्यरत होते त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे कोणत्या देशानं त्रेचाळीसावं विश्व बुद्धिबळ ऑलिम्पियड या स्पर्धेत महिला व पुरुष अशा दोन्ही गटामध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं चीन भारत रशिया की अमेरिका याचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय क्रमांक एक चीन तर चीननं काय केलेलं आहे जे विश्व बुद्धी बुद्धिबळ ऑलिम्पियड आहे याच्यामध्ये महिला आणि पुरुष या दोन्ही गटामध्ये सुवर्ण पदक जिंकले त्रेचाळीसाव्या क्रमांकाच्या या स्पर्धा होत्या त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे कोणता दिवस भारतात हवाई दल दिन म्हणून पाळला जातो एक ऑक्टोबर दोन ऑक्टोबर सात ऑक्टोबर की आठ ऑक्टोबर का महत्वाचा आहे सध्या सर्जिकल स्ट्राईक एअर स्ट्राईक हे बरेच इश्यू चर्चेत आहे त्यामुळे हवाई दलाची भूमिका खूप महत्वाची होती 
तर हवाई दिल हवाई दल दिन कभी सेलिब्रेट किया जो अचूक उत्तर है तो मेजे आठ ऑक्टोबरला सेलिब्रेट किया जो मग आठ ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी हवाई दिल साजरा सेलिब्रेट किया गला तो कितवा होता वर्धापन दिन तो हवाई दला शहशवा वर्धापन दिन होता मग हवाई दला स्थापना कभी के लिए आठ ऑक्टोबर एक बत्तीसला के लिए मग हा दिवस चिन्हांकित करना सा एक एयर शो उत्तर प्रदेश मध्य आयोजित किया गया होता दोन हजार अठरा मध्य शहश वर्धापन दिन साजरा किया लक्षा घया आठ ऑक्टोबर एक बत्तीस हि स्थापना सुधा महत्व की प्रश्न है संस्कृति च प्रदर्शन करना सा भारतीय राज एक पन्नासाव्या गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भागीदारी के लिए उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड की ओडिशा याच जे अचूक उत्तर है तो ते झारखंड है झारखंड हा का होता भागीदारी राज्य गो गोवा आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मध्य होता तो यह दोन गोष्टी दोन गोषी लक्षा ठेवा पेल मे फोकस कंट्री एंड फोकस स्टेट फोकस स्टेट मे केन्द्रित राज्य है झारखंड फोकस कंट्री कुछ होती तर ती कंट्री इस्राइल होती है दोन पुरस्कार महत्वा विशेष पुरस्कार को दिला तर सलीम खान जे सलमान खान के वडिल विशेष पुरस्कार दिल्ला है गोव्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म चित्रपट महोत्सव मे भारतीय चित्रपटा लेखक शोले चित्रपटा कथा कि बरस अशा कथा लिखेल जीवन गौरव पुरस्कार इस्राइल के चित्रपट निर्मित डेल वोलमन दे सुधा न्यूज जता जता फिर ओहर ओहर लुक कर गरजे चरेन अपना पूछता प्रश्न है को जगत सर्वत उ हवाई धावपट्टी है पेला ऑप्शन है दौलत बेग ओल्डी भारत दाओ चेंग चीन अल अल्टो बोल बोलिविया शिगास्ते चीन याच अचूक उत्तर है तो दौलत बेग ओल्डी भारता में ओके अपना पूछता प्रश्न है भारतीय हवाई दला ने चलवे ट्रांस हिमालयन हि पर्वतीय क्षेत्र साइक्लिंग मोहिम दह ऑक्टोबर दोन हजार अठारह रोजी पूर्ण मोहिमेत लद्दाख ते जो चमू होती ते पूर्ण लोक तो लद्दाख के टिंबटिंब यह प्रवास के अचूक उत्तर है एक्चुअली उत्तर दिल मैं ते अरुणाचल प्रदेश तर आता एक लक्षा घया भारतीय हवाई दला ट्रांस हिमालयन हि का होती पर्वतीय क्षेत्र साइक्लिंग मोहिम होती तर ही मोहिम अठारह ऑगस्ट दोन हजार अठारह रोजी सुरू कर चार ऑक्टोबर दोन हजार अठारह रोजी पूर्ण कर अंतर होते कुटन कुटो पर प्रवास के होता लड्डाख पास सुरुआत कर अरुणाचल प्रदेश मध्य शेवट के होता तो यमित्त दह ऑक्टोबर दोन हजार अठारह रोजी हवाई दलातर्फे जाहिर सत्कार कर होता तर या टॉपिक मध्य अपन एवडेस प्रश्न पहतो एक प्रश्न पहतो तो शेवट का प्रश्न है अपने टॉपिक तो वैश्विक उपासमार निर्देशांक दोन हजार अठरा मध्य भारत का क्रमांक कि एकशे तीन एकशे चार एकशे पांच कि एकशे सहा अचूक उत्तर है तो एकशे तीन हाँ वैश्विक उपासमार निर्देशांका मे भारत का क्रमांक कि एकशे तीन मग कि देश विचार कर निर्देशांक मे तो एकशे एकोनीस देश विचार कर होता एकशे एकोनीस देश मे भारत का क्रमांक एकशे तीन है पहले स्थानी रहा है तो बेलारूस हाँ दोन हजार सत्रह जो जो निर्देशांक जर का भारत का क्रमांक होता शंबरावाजे अपन तीन अंक घसर ले वैश्विक उपासमार निर्देशांका मध्य भारत स्थान एकशे तीन है दोन हजार अठारह रैंकिंग नुसार दोन हजार सत्रह रैंकिंग नुसार भारत स्थान शंबर होते पहले स्थान को पटकावल तो बेलारूस न पटकावे है तो यह लेसन मध्य अपन एवडे प्रश्न पहतो ये रिविजन ओरिएंटेड है आई होप क्या तुम्हारा बरसा भाग व बरेचे प्रश्न अगोदर परंतु का ही भागा की महत्व पॉइंट की रिविजन जा लेसन तुम्हारा आवड़ा तो नक्की लाइक करा तुम्हें अजु ही चैनल सब्सक्राइब के नक्की सब्सक्राइब करा 